Hello, families, and welcome to our weekly dolphin message. I am Miss Garcia, the principal. I'm Mary Kelly, the assistant principal. Buenas tardes, familias de Don Pedro. Bienvenidos a nuestras noticias semanales. Ella es la señora Garcia, principal, y la señora Miss Kelly, asistente principal. Communication is going to be even more important this next week than it has been, although it's always important. If you have not downloaded the Parent Score app, please do so. We'll be sending out many, many messages this week that you will not want to miss regarding our reopening. Y recuerda que la comunicación es muy importante. Va, esté al tanto de los mensajes. Va a recibir varios mensajes uh, de los cambios o de lo que esté pasando ahora que vamos a regresar a clase. Así es que si no ha descargado su aplicación de Parent Square, por favor descárguela para que esté al tanto de los mensajes y así también puede enviar usted mensajes directamente al, a su maestro y estar al tanto de los eventos aquí en la escuela. And families, we are busily working to reopen Don Pedro. We are opening next week on November 2nd for grades TK, K, first and second grade. It's important that everyone follow the health and safety protocols by wearing a mask. Also, if your student is not feeling well, please keep them at home. Also, students will attend two days of school each week. They will either attend Monday, Thursday, or they will attend Tuesday, Fridays. So please watch the messages so that you know when your student is coming back to school. Y últimamente hemos estado bien ocupados um, con los planes de reabertura y queríamos decirles que pues vamos a regresar a clases uh, de TK a segundo grado el 2 de noviembre y grados tercero a sexto van a regresar el 16 de noviembre. Vamos a seguir los protocolos de, de seguridad y de salud. Y recuerde de que si su hijo no se siente bien, de que se mantenga en, en su casa. Um, puede llamarnos a la oficina si tiene alguna pregunta. Y también hay unos estudiantes que van a, a regresar los lunes y jueves y otros que sus clases van a ser los martes y viernes. You can access the CUSD reopening and safety plan on the slide deck that is sent with this um video message so if you have questions about how we're opening in series unified go ahead and click on that link a través de parent score se le envió una o el plan de reabertura y seguridad uh, de parte del distrito escolar de cities ahí tiene el plan y también puede mirar el enlace eh, el, o el domicilio de cómo entrar para que mire online en el sitio de internet It's important that everyone think about health and safety in this time. Here at Don Pedro, we've set up several things that will look a little bit different as you come back to school. One thing is that everyone will have a mask on as we return to school. Also, parents will not be able to come onto site. You will be dropping your student off at date gates at the front of the school. Students will be attending two days in person and the other days in, in distance learning. Students, when they play outside, will be in zones so that the grade level stays together. And um, so first graders will play with first graders, second graders will play with second graders, and so on. When we have lunch in the cafeteria, students will eat socially distanced and be spaced away from each other. And again, if you have any questions about the safety guidance, please follow the links listed on the slide. Y habrá cambios al regresar a la escuela, va a haber cambios para ayudar a los estudiantes, personal y familias para, mant para mantenernos sanos, seguros aquí en la escuela Don Pedro. Una de las reglas va a ser que los estudiantes y personal vamos a usar todos máscaras en la escuela. Los estudiantes también permanecerán en grupos de nivel de grado, zona de juegos desinfectados después de su uso. Van a estar de, de acuerdo al grado, va a ser un color eh, para cuando estén en el recreo. Los estudiantes solo en el sitio, uh, los padres dejarán enfrente de la escuela y recoger cerca de la oficina. 
va a mirar esa información más eh, aquí en Parent Square también o con, nos puede llamar si tiene alguna pregunta. Los estudiantes comerán socialmente distanciados utilizando tanto el interior como el exterior de la cafetería. Y también en la escuela van a aprender dos días en la, en la escuela y dos días, tres días en casa. Y habla planes de seguridad, como le habíamos dicho, y pueden mirar más información en este link que aparece abajo. For our TK and Kinder students, parents, you may drop off your TK Kinder student at the gate directly behind the cafeteria. We will be there greeting your children and bringing them to a seat, a cafeteria table there, socially distanced, where they will eat their breakfast. We'll have somebody from the classroom, one of our classroom parents and teachers, walk your students directly to class. So please bring your child to the entrance gate behind the cafeteria. Y para los estudiantes en, de TK y Kinder, a los padres van a evaluar la salud de los niños en casa antes de venir a la escuela. Los estudiantes de Kinder entran por la puerta detrás de la cafetería, que es entre el medio de donde están los autobuses y la cafetería. Ahí va a ser una entrada. Los padres pueden permanecer fuera del área cerca mientras los niños desayunan manteniendo distancia social. Los estudiantes de Kinder se alinearán y caminarán a la clase con el personal del salón. And our TK and Kinder students will be picked up in a special location. The parents may enter the gate by our front office and come over to what we're calling our parent zone. Parents will wait here in the parent zone for our students who will be dismissed at 2.40 PM. Our kinder and TK students will be dismissed at 2.40 PM. Our students will be within the kinder yard with their teacher. Teachers will, teachers will connect our students with their parents at that time. Any student who is not picked up will go to our after school program ACES. Uh, para cuando salgan los niños de TK y Kinder, van a salir este, a las 2.40. Todos los estudiantes van a esperar en la yarda de Kinder, aquí que está cerca de la oficina, en medio de las oficinas y los salones. Está una área on, donde juegan los niños, donde pueden recogerlos. Los maestros van a conectarse con el papá y el estudiante para cuando venga a recogerlos, ahí en esa área de Kinder. Uh, todos los estudiantes que no han sido reco uh, recogidos al, después de la escuela se van a ir a ACES. Cualquier pregunta nos puede hablar aquí en la oficina. Our first through sixth grade students will enter through our main gate each morning. This is the center gate right in front of the cafeteria. This is the gate that if you've attended Don Pedro before is always open in the morning. Our first through sixth grade students will come through here. And if they're having breakfast, we'll then go on to the cafeteria. Please, if your student is not having breakfast, Please wait till about 8.25, 8.30 to drop them off at school. There is no reason to be early to school unless you are having breakfast. Para los estudiantes de primer grado a sexto, la entrada va a ser en frente de la cafetería. Es la entrada principal. Uh, también recomiendan de que los papás les hagan unas, un chequeo de salud en la casa antes de regresar, a la, antes de venir a la escuela. Um, los estudiantes pueden entrar por la cafetería y, to y, y, y almorzar, uh, pero si no van a almorzar, que lleguen después de las 8.25. Uh, los padres no pueden entrar a, a, la, a la escuela. Y eh, los estudiantes van a salir, de, si, los que vienen a desayunar, a las 8.20 van a dejar que salgan a la yarda a esa hora. Y también se va a recomendar de que se van a sentar a distancia cuando estén almorzando en la cafetería. Our students at the end of the day, our first through sixth grade students will be coming over here to the office area into our parent zone in order to meet their parents if they are going home that way. All walkers will also exit this direction in order to walk home. 
So at the end of the day, families, you will be coming over by the office in order to pick up your student in the parent zone. A la hora de salir para los grados de primero a sexto, todos los estudiantes van a, van a caminar con su maestro a la área donde van a salir. A la área está aquí cerca de la oficina, es donde los van a recoger los papás, al lado de la oficina, en esa puerta. Eh, los estudiantes que van a caminar a su casa van a salir por la área igual, en silla de la oficina. Y los estudiantes que no han sido recogidos, um, los que van a venir por ellos, entonces se van a ir a ACES y ahí van a estar esperándolos. Y los, uh, las horas de salir están aquí en esta en esta slide uh, donde dice que van a salir a las 2.50, primero, segundo, tercero, cuarto, van a salir a las 12.55, quinto y sexto a las 3 de la tarde. Students will eat socially distanced using both inside and outside locations of our cafeteria. They will be socially distanced and have plenty of space between them to eat. We will rotate, we're, we will rotate students so some weeks they'll be able to eat inside and then well, the next week they'll be able to eat outside. Our kinder students will always be inside the cafeteria. En la hora del almuerzo, eh, los estudiantes van a comer, van a sentarse a la distancia usando los dos lados, adentro y afuera de la cafetería. Eh, los estudiantes comerán socialmente distanciados utilizando tanto el interior como el exterior de la cafetería, así es, como le había dicho. Y también este, van a hacer una rotación. Eh, por ejemplo, si alguien, los niños se comieron, los que comieron dentro de esa semana, la siguiente semana van a comer fuera. Todos los estudiantes de kinder van a comer dentro de la cafetería y al salir y al entrar va a, ir, va, a abrir, va a haber una área específica donde pueden entrar y donde pueden salir. And like we've said before, our, when our students are at recess, they'll be in their zone. So, and students will rotate those zones each week. For example, if first graders are in zone this zone A this week, next week they will be in zone B. And so while we're playing outside, we are only with our grade level and we are in our zone. Also on our playground, our adults will also have access to a health cart in case they need anything to sanitize or take care of while they're on the yard. Um, y hablando del recreo, otra vez, um, va, a haber, va a estar en, en zonas. De acuerdo al nivel, el grado que esté el estudiante, van a estar asigna, asignados a una zona. Eh, los estudiantes van a tener que jugar dentro de la zona que, a, lo, a lo cual asignaron. El equipo de esa zona no puede ser compartido entre zonas. Um, tienen, que hacer el, tienen que usar el, el baño uh, rápido y regresar a la zona donde están asignados a jugar. Y esas zonas van a ser, van a, a rotarlas, van a tomar turnos en qué zonas pueden usar los estudiantes cada semana. También para, en un esfuerzo para reducir los números de estudiantes que visitan a la, a, a la enfermera, a la oficina de la enfermera, va a haber equipos de salud uh, puestos afuera en, en el área de donde van a jugar los niños y ahí es donde van a monitorear um, de acuerdo a lo que necesite el, el, su estudiante. Puede ser una curita o que tengan alguna cortadita, un morete o algo. Ahí es donde van a determinar qué es el siguiente procedimiento. Safety on the yard will be very important. It will be important that we all wear masks. So even when we're on the yard and we're playing, we want to wear our masks to make sure that we remain safe for everyone. Uh, la seguridad en la yarda es muy importante. Entonces queremos que uh, asegurarnos de que todos los estudiantes y, y, y también el, la, los um, maestros, todos los que trabajamos aquí en la escuela vamos a usar máscaras durante adentro y afuera de la escuela, en todas las áreas de la escuela vamos a usar máscaras. 
If you have not done so, please subscribe to our Don Pedro Elementary YouTube channel. All of our videos that we um, send out to you via Parent Square will be located there. So if there's something you want to watch another time, you have a question about something, you can replay that video. Subscribe to our Don Pedro Elementary YouTube channel. Okay, recuerde que también tenemos que Don Pedro tiene su canal de YouTube. Así es que suscríbase, ahí va a mirar a mensajes recientes o recientes uh, mensajes o videos que se hayan grabado previamente para que esté al tanto de lo que está pasando en la escuela y también um, ahí le dan consejos de, de digitales para saber usar la computadora o cualquier otra información de la escuela Don Pedro. And lunch remains um, being served outside every day, 11.30 to 12.30. Come by and pick up lunch. Y el almuerzo todos los días se va a seguir ofreciendo de 11 y media a 12 y media. Así es que venga a, a recoger su almuerzo en frente a la cafetería. Está abierto para todos los estudiantes. And Ms. Gallo is here working on Chromebooks and checking out books to our students. If you are wanting a book or you're needing some help with your Chromebook or Wi-Fi, please come see Ms. Gallo in our library. Y también recuerde que Ms. Gallo está en la biblioteca todos los días aquí en Don Pedro para venga para que pida un libro prestado o reparar su Chromebook o también si necesita el servicio o conseguir acceso de internet. And if you need to contact a doctor, we have Hazel Health Services access here at Don Pedro. So you can go online and access Hazel as a Don Pedro student. This service is absolutely free. También recuerde que hay servicios de salud gratis para las familias de Cities. Uh, la cita puede ser uh, médica, puede ser por teléfono o por un video. Disponible para todos los estudiantes de el, uh, de Cities, de, de, sí, del de, de, de distrito escolar de Cities. Uh, va a estar disponible hasta el 31 de diciembre. And that concludes our messages for today, um, families. Thank you for sticking with us, and we look forward to seeing you soon in person. Y eso concluye la sema las noticias semanales, y estamos... Um, Uh, contentos de poder mirarlos otra vez a todos los estudiantes la semana que viene. Gracias. Bye. Bye.